മഞ്ചേശ്വരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ മന്നായ എം എൽ എ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞോണ്ട് ആറു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എം എൽ എ ഇല്ലാതെ പോകുന്നൊരു അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിൽ അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അതാണ് ഒരു കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പിൻവലിക്കുന്നത് അന്നും പിൻവലിക്കാമായിരുന്നല്ലോ മരണശേഷം ഉടനെ തന്നെ പിൻവലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് പൈസ ഇന്ത്യയുടെ ഖജനാവിൽ അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പോകൂലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ ലാഭം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ പാർലമെൻ്റ് എലക്ഷൻ്റെ കൂടെ എങ്കിലും നടക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നടന്ന അവിടെ ഇന്നും കാണുന്ന ഒരു അനാഥത്വം എം എൽ എ ഇല്ലാത്ത ഒരു അനാഥത്വം ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ ഇന്ന് ഇന്നുള്ള പോലെയുള്ള ഒരു അനാഥത്വം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ എന്താ മഞ്ചേശ്വരം കേസിലും ഉണ്ടായത് മഞ്ചേശ്വരം കേസിൽ പലയാളും കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ പരാതി കൊടുത്തു പക്ഷേ ഒന്നും കാര്യമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓർക്കാടി പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ ഈയിടെ അയാൾ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അപ്പം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത ആൾ അയാൾ നേരെ അതുപോലെ വേറെ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുണ്ട് അയാൾ നേരെ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല കള്ളവോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് കൊടുത്തതൊന്നും ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യ സമയത്ത് പിൻവലിക്കുന്നില്ല എന്ന ബഹുമാന്യനായ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനന്തമായി നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം വേണ്ടതായിരുന്നു ഈ കണക്കിന് പക്ഷെ നഷ്ടപരിഹാരം വക്കീൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആ കേസ് നീണ്ടു പോകും അത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തിരക്കേട്ടിൽ ഒന്ന് തീർന്നാൽ മതി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വക്കീലിനോട് കോടതിയിൽ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ബന്ധുക്കളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ജന അവിടെയുള്ള കക്ഷി ചേർന്ന അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നഷ്ടപരിഹാരം ഇല്ലെന്നും തിരക്കേടില്ല നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാനുള്ളതിൽ ആ സാഹചര്യവും അതിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സ്വയം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ അനന്തമായി അത് നീണ്ടു പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വീണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിൻവലിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒറ്റ പഞ്ചായത്തും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം പഞ്ചായത്തുകളും ഞങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് പിന്നെ പുതിയ പഞ്ചായത്ത് എൽ ഡി എഫ് ഒറ്റക്ക് ഭരിക്കുന്നു പിന്നെ പൈവളികയിൽ ബി ജെ പി വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മതേതര പാർട്ടികളുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ബി ജെ പി ഒന്നും അവിടെ ഭരിക്കുന്നില്ല ബി ജെ പി പതിനൊന്നായിരത്തോളം വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷനിൽ ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ വോട്ടുകൾ കുറെ കൂടി വിജിലൻ്റാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് വരിക പ്രത്യേകിച്ച് കർമ്മ കർണാടകത്തിലും മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ വളരെ ശ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി യു ഡി എഫ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും യു ഡി എഫ് വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നോ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും ഈ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നില നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അത് വളരെ നല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇനിയും അവിടെ ത്രികോണ മത്സരം നടന്നാൽ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ യു ഡി എഫ് തിരിച്ചു വരും എന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അവിടെ അടുക്കും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും അത് യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും എല്ലാം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫിൻ്റെ കമ്മിറ്റ
ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തത വേണം കുറച്ചുകൂടി അവിടെ പല സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ക്രമസമാധാനമൊക്കെ കുറച്ച് മോശമായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു അരന്തരീക്ഷം അവിടെ നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച് ഒരു സ്നേഹവും ഐക്യവും മുട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമാനെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവും എല്ലാം യോജിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കണം മതവൈര്യം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ല എല്ലാ മതങ്ങളും സ്നേഹമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ മാതാസ പാർവതി ദേവി പിതാദേവമായശ്വര ബാന്ധവ മാനവ സർവേ സ്വദേശാഭവനത്രയം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും മാതാവ് പാർവതി ദേവിയാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് പരമേശ്വരനാണ് എല്ലാവരുടെയും വാസസ്ഥല ഭൂമിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏ ഏ മാനവ സമൂഹമേ എ അയ്യു ഹന്നാസ് എന്നാണ് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ ഏ ഇന്നാ ഹലക്കനാക്കും എന്ത കരുമ്പവും സ ഒരേ പുരുഷിൽ നിന്നും ഒരേ സ്ത്രീയിൽ നിന്നുമാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് വ്യത്യസ്ത കുലങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും ആക്കി നിങ്ങളെ വീഴ്ചത് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധ കുറവാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ നിറ ചുങ്ങുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അയൽവാസി ഹിന്ദുവാണോ മുസൽമാനാണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് തന്നെ പോലെ തൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് പിന്നെ എവിടെയാണ് മതങ്ങൾ വൈരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എവിടെയാണ് പിന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കി മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓരോ അറിവ് പദങ്ങൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ അത് അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ യോജിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഐക്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓണത്തിന് മുസൽമാനും അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളിന് ഹൈന്ദവനും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒക്കെ പരസ്പരം ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവണം അത് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വർഗീയതയും ഇല്ല അവിടുത്തെ ജന മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് മതവൈര്യമില്ല അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ അത് ശൈലി ഒന്നാണ് ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ സംസാര എല്ലാ ഭാഷയും എല്ലാവർക്കും അറിയാം മലയാളം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നവർ തന്നെയാണ് കന്നഡയിലുള്ളവർ കന്നഡ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ മലയാളം അറിയുന്നവർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരും കന്നഡ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പിന്നെ കന്നഡയിൽ സംസാരിച്ചാൽ അറിയുന്നവരാണ് മലയാളി അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഷയും ഉറുദു നന്നായിട്ട് എല്ലാ അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഉറുദു നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് അറിയാം അവർക്ക് തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ വർഗീയതയും സ്പർദ്ധയും ഇല്ല കല്യാണങ്ങളിൽ പരസ്പരം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് എൻ്റെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താനു വേണ്ടി ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് പിന്നെ പിന്നെ പ്രചാരണങ്ങൾ കുറേ നടത്തി നോക്കി കുറിവലിക്കാം കുറി ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗാണെന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും അതല്ല പിന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കുറി ഇട്ടോളാനാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗ് അതിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗീയത കാണുന്നവരല്ല ചന്ദന പുട്ടും നിസ്കാരത്തിളമ്പും കുരിശടയാളവും ഒരുമിച്ച് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് യു ഡി എഫ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പരസ്പര സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആനന്ദകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം കല്യാണത്തിന് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അവർ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ അയൽവാസികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബദ്ധ ഒരു വൈരവുമില്ല അവരുടെയിൽ വൈരം ഉണ്ടാക്കി മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതില്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിവിടെ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് അതിശക്തമായി ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തിലകൊള്ളും അപ്പം മതേതരത്ത വോട്ടുകൾ യോജിക്കും വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ശക്തമായ വിജയം മുസ്ലിം യു ഡി എഫിന് പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസ്സും കേരള കോൺഗ്രസ്സും സി എം പിയും ഒക്കെ
പിന്നെ അവിടെ വികസനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇത്രയും നാൾ അവർക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു എം എൽ എ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാക്കിയതിനെതിരെയും ശക്തമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഈ മതവൈര്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ തമ്മിലെടുപ്പിച്ച് മുതലെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനുമെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ യു ഡി എഫിനോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയുമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കുള്ളത് അതിനെല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു